nothing wrong with my life. Okay, but meron we na. Should, yeah, we are alive. So, there again, good afternoon, everyone. My name is Bill. And Eunice, do you want me to invite you on uh, IG? That now that you're okay, all right. I'll um, invite you. Hindi po ako makaka-join sa IG kasi alis din ako in a while. Ay, no, yun just, like, just join live na big C. Ah, okay. Yeah. Sa account ko. So, anyway, I was... Yeah, I was telling you. I was telling you earlier. We have a very, very, very important update. I think we are here na sa live. Yes, confirmed on Facebook. So um, our live today is about finance and faith. But before we go there, ayan, brief introduction muna about uh, what we do, who, what what, and who is Bixi. So Bixi, ayan, is a financial. Uh, so screen. Ayan. Ayan Bixi ba? is a financial Ayan. app or a platform Ayan, that connects with connects women who want to invest with the knowledge, network, and tools to start investing. So, kung wala po kayong app, ay meron po kami. Ayan. Meron po kaming app. So, nasa App Store po tayo and sa Google Play. So, papakita ko lang. Bixi. For those who are watching on Facebook, here's Bixi. And for those who are on IG, here. So, Ayan, request, I'll just get a Eunice inside. Ayan. Pag may live talaga, no, everything happens. We were already inside the, the the chat earlier, but Eunice's laptop decided to just shut down. So there, I already accepted you, Eunice. So there. So um, that's what Bixie does. And every Thursday, we actually conduct live events. We invite people from different walks of life, different uh, expertise to talk about certain topics which per pertains to finances. So, uh, Eunice, you can pick up from there. Yes, so thank you very much, Riva. Now I have the floor. So, where can we get Bixie or where can we download Bixie? Of course, Bixie is for free on App Store and on Google Play. So, you have ways to download the app. So, all you have to do is just scan the QR code presented. Ayan, sa mga live sa so, uh, Facebook. Sa so, Facebook po ni... Coach Vinci and sa Facebook ng Bill. And sa mga nasa Instagram, you can always uh, type uh, My Bixie inside App Store or in Google Play. Actually, in a few moments, ilalagay siya sa questions um, page dito sa Instagram so that you can yes. click the link and uh, download. Ayan. So, it's for free. Registration is for free. And, di ba, I mean, you can be financially literate by by learning from everyone and by sharing your knowledge to others just for free diba ayan so we're actually in our third version like new and improved version diba mm -hmm. of big c so ayan 3.0 big c 3.0 yes so Big C 3.0. So what's inside the new version of Big C? So of course, we have the marketplace wherein we are partnering with different online stores. Actually, women own online stores and they get to post their products there. And once um, you purchase from our app, uh, through, through our app from their stores, you will get a special discount exclusively when you purchase via the app. So I'll uh, wait. Uh, so shocks. Sorry. So next, of course, we have the groups or the communities where you can engage, you can post yung mga kuro -kuro nyo in life about finances and everything and anything around it inside the community. So ayan, just join the groups there. It's over um 40 groups inside. Lahat ng mga maisip yung topics, pwede kayo mag-start ng topic dyan. And we will always respond, not only Mom Bill and I, but of course the other users who are part of the groups inside the app. Ayan. So next, of course, like what I was mentioned, uh, like what I mentioned earlier, learn and earn. You can also watch videos that are uh, related to finance, savings, investment, and anything and everything revolving around investments and money just for free so just uh, scroll through the videos and the podcasts ayan so watch all you want it's for free wala pong subscription dito na parang iba 
watch galore kayo. So, and you also, need to lang, ah, also under learn and earn, there are games. Kasi sometimes, medyo nakaka-intimidate yung finances, di ba? But yes. here, we actually gamified yung, uh, yung learning process. So, hindi lang videos, podcasts, may games din yan. Ang pinaka-importante, yung my big C number. So, sige, Eunice, continue mo yan. Yes, okay. Kaso wala ata siya dito sa aking screenshot. But anyway, yung isa din sa pinaka-importanting feature ng aming app is the games uh, section wherein you get to play different games or like trivias related to finance and savings. And the most important thing as well is the tool section like my Bixi number wherein you can compute your number by um, estimating on what age you want to retire and how much you're earning. And may kita nyo doon kung how, uh, how many more years ka pa mag-work or yung money na like kailangan pang ma-save. But rest assured, all the information or all the data that you will put there, it's all guaranteed safe by our data privacy. Um, yes. Yes. Yeah. <laughs> by, by the data privacy. Okay, so... It's, it's okay. very, very safe. Dagdag ko lang ha, for those who aren't, are watching via Instagram, kasi wala yung QR code dito, nakapin yeah. na po si Baba, sa comment, our website, and you can, when you click on our website, you can see the download options for both Apple and Android users. So, tingin lang kayo sa baba, nakapin na po kung paano nyo i-download yung Bixi app. So, yeah. Yes. So, ayan, all you have to do is just share this live to your friends, sa mga nasa Instagram, send this via DM, sa mga nasa Facebook, share this sa wall nyo, or share this um, through Messenger. You can always comment here sa, sa, sa comment section and tag your friends. Okay, so may mga nakikita na akong comments dito actually. So, ayan, sabi ni Miss Olive na ating suking suke, tsaka si Miss Vivian, Good evening. Oh, good evening din po sa inyo. This topic is actually very close to my heart. And so far, I think, ito na yung magiging pinaka-favorite ko kasi this, uh, sino ba mag-aakala na itong dalawang aspects na to ay very, very connected with each other? I mean, yung iba sa inyo siguro nung like nakita to, ha, huh? how is this connected to finance? Yes. It's so, so, so connected. And hindi natin alam unconsciously, pinapractice na natin siya and ina-apply na natin siya. And yes, to learn more, we have invited a very, very special coach, uh, speaker, di ba? Ayan. So, mm -hmm. yeah. um, we'll take it so, away. Yes. So, ano, so, as nabanggit nga ni Eunice, ayan, sabi ng friend ko si... Ch Chuchi, hello my friend. Sabi niya, exciting. I know, I know. And hello, thank you for watching. And yes, I actually invited one of my good friends for so many years na. O diba, wag na kaming, wag nyo nang kumpitin kung kailan kasi mag-age reveal na tayo dito at wala yung kinalaman sa finance and faith. But uh, before we we, uh, we um, get him inside, no, gusto ko lang itagnag na hindi po kami um, nagbibigay ng, ano, ng um, financial advice. We don't advise you on, oh, you should buy this, buy that, or subscribe to this or subscribe to that. That's why we actually invite um, experts and inside the community, there are experts who you can ask for proper financial advice. So, ayan. So, sino nga ba tong guest natin for today? Aside from being my good friend, he's also a sought-after Filipino motivational speaker, corporate trainer, o di ba, dami niya, sales coach din siya, and e-compreneur, and last but not the least, book author. So, di ba, ang dami-dami din niyang ginagawa. Uso yata sa aming magkakaibigan yung maraming ginagawa sa buhay. So, he is Correct. also known <laughs> as the inspirational humorist as he combines laughter and learning whenever he speaks. So, sabi nga ni Eunice kanina, akala daw niya serious siya. Pero, hindi talaga siya serious. But, Alam you know, mo, he can also be serious with some serious yeah. aspects. Alam mo kanina, yeah. nakakainis, feeling ko talaga mayroong hindi magandang elemento ang kumukontra sa akin kanina. Kasi, I'm sure alam niya ng ating speaker. Kanina ang ganda ng topic namin. And we were, we have this uh, specific conversation about uh, one of the questions. No? Talagang, Yeah. With, with full conviction ako na ako ayoko ng ganyan. I want ganito, ganyan, ganyan. Tapos bigla nang nag-shutdown yung computer ko. So, wala lang. Parang happens. sobrang engaged ako eh. Tapos biglang, uh, yes. sayang. Okay, going back. <laughs> yeah, but without further ado, tawagin na din natin ang ating, my friend and our speak, um, guest tonight, no other than Mr. Vince or Vinci Godovic. <laughs> 
Hello, ladies. Yes, paon po ng camera sa ano, sa Facebook, tsaka Ayan. sa... Naka-on na. Ah, okay. Ayan. Ayan, naka-on na. Okay, po. Yay! Ayan, good afternoon. Sorry, nakamute pala ako. Good evening, good evening, Vinci. Yes, good evening <laughs> gusto sa yung, ating lahat. Gusto ko yung he came so prepared. Sorry, I... Ayan. With... <laughs> All the, ano, but yeah, good evening, Vinci. Hi, Ayan. good evening, everybody. Thank you for having me. And yun, masarap din tawagin na good friend ni Ma'am Bill. Yun, okay na ako doon. Sold, sold out na ako doon. <laughs> Ma'am talaga. <laughs> Ayan. So, okay. So, bago tayo pumunta doon sa finance and faith discussion, um, um, Vinci siguro... Tell us a brief background of yourself. Uh, you know, what you do, kung anong mga pinagkakaan mo sa buhay, gano'n. Uh, ako, I'm a rookie dad. And still rookie husband. Yun yung mga una kong sinasabi whenever someone asks me to introduce myself because yun talaga yun ang unang calling ko eh. Maging asawa at maging daddy. So, ang dami. Totoo nga, parang wala, kang, wala tayong kaibigan na isa lang yung ginagawa, no? So, multifaceted, multi-talented, multi-earning. <laughs> multi-earning. Sana multi-earning sa lahat. Ano? And, diba? Oo. So, this is what I do. I love to share things na nangyari sa amin. So, I'm a, I'm a communicator and also a coach. And, ayun, I'm just living a happy life na I don't deserve. Salamat sa Diyos at salamat sa mga kaibigan. So, yun, that's what I do. Very you know, very impactful yung sinabi mo na what you what you who you are and what you do. And yeah, and thank you for introducing yourself that way no. Marami akong natutulan doon kahit brief lang siya na parang ah, okay sige. But um <laughs> salamat Vinci for saying yes uh to oh, no? And I know uh, I know itong topic na to ay uh, close din sa heart natin. Uh, actually uh, Vinci and I met in church way, way back. Tapos, ang unang interaction yata namin ay tungkol sa libro niya. Uh, um, yes. Shameless plugging ko na rin for him. Um, social media <laughs> Apple. I'm not sure if it's still available in the market. Yes, available but used... Ayan. Ayan. Ang kanyang social media Apple na book. So, yon. And this is actually a topic which is close to our heart because this is one of the topics that we actually talk about a lot in our church. And I just like to clarify that this topic... I mean, this conversation doesn't just refer to our faith, to our Christian faith, no, because you know we're, we're Christians. But it also um, involves those different denominations. Because I'm so sure na itong attitude and character natin when it comes to finances, I affect din no mga personal nating ano mga principles, faith, kung ano beliefs, kung ano man yung tawag nyo. So. Ayan, so Vinci, kanina introduce mo yung sarili mo. Ngayon, introduce mo naman yung faith mo sa amin. So, um, tell us something about, you know, your faith, ano yung mga, mga alam mo yung mga top na beliefs mo, ganun. Faith. Uh, wala ako dito without my faith. Hindi ko rin itong pinili itong path na to. It was given to me. And maganda rin yung sinasabi natin. And let's not be divided because of our differences, lalo na sa religion or denomination. Yes. Kasi bottom line ng lahat is love, uh, unity. So, yun yung, yung faith ko. Maganda nga eh, parang if ever someone is asking me anong religion ko, hindi ko talaga siya sinasagot kasi pwedeng mag-cause ng division. Ang sinasabi ko lang is pinipilit kong sumunod sa Diyos. Ayan. And ayun. thankful ako sa faith na meron ako. Hindi dahil sa kaya ko siyang gawin, kundi ano yung binibigay sa akin nung uh, nung God na pinagsisilbihan ko, si, si Jesus. Yan. In many aspects of my life, yan, si Jesus talaga ang, ano, ang dahilan. Parang bigla kang naging madrama, no? Parang may sad music ba tayo dyan? <laughs> <laughs> Sabi ko nga kahapon, mag-iiyakan ba tayo, mag-sharing ba? But, um, yeah, and uh, so, dun sa, based dun sa answer mo, I actually, uh, I actually um, got the impression na everything you do, stems from your faith. Tama ba? Kumbaga parang um, everything, your decisions, 
kahit anong decision man, financial man or emotional, spiritual, whatever, it comes, it arises because uh, it arises from your set of beliefs, your faith. So, um, as I mentioned kanina, um, Vinci, no? This conversation is about finance and faith kasi yun nga, Big C is a financial app that actually, um, kumbaga, focuses on women. Um, women's finances, their attitude, their character um, towards investing, saving, budgeting, etc. So, eto na, ang una kong question sa'yo. Ito talaga yung, ang, ang pinaka- pra- Ano na, nasa, nasa question proper na tayo. Kung baga parang clean Kapunta ba ito sa 1 million? Magsimula tayo sa 10,000, 50, <laughs> Oo, 100, kaso, friend, 100. Wala akong 1 million. <laughs> So, pasensya na. And cheap lang yung kaya kong okay. i-offer. <laughs> okay, so... Ay, sorry, ito. sorry. Ikat ko nga pala. Ikat ko. Uh, hindi ko sana ang tulong. Sabi ko kay Eunice earlier, uh, pwede akong magbigay something, gift sa mga nakikinig sa inyo, whoever watching. May bibigay kami na pang beauty. If there's... Uh, um, kahit lalaki na nakikinig, meron tayo sa dulo if you'd stay with us and actively participating, asking questions may ibibigay po kami sa inyo. Kami po, courtesy of our company. Ayan! Sabihin ko na, beauty, beauty products. May mga beauty products tayo dahil <laughs> ganun ka-special ang big si sa atin at si Ator, ah, si, si Phil, si friend. Hindi <laughs> pala pwedeng yes. mama, no? Ayan, so bigay natin. <laughs> Stick until the end. Ayan, thank you so, thank you so much, thank you so much, Binge. Um, ayan, maraming salamat, o diba? Meron tayong pag-giveaway uh, tonight from yes. our from our coach, Vinci. So, hindi lang hindi lang pala good news and, you know, good conversation yung dinala niya for tonight, but he actually brought gifts as well. So, uh, ayan, participate kayo, ask questions, comments, ayan, sabihin nyo kung taga saan kayo, sabihin nyo, fan ako ni Vinci, ganyan, baka dumoble yung ibigyan niya ano package. Hindi ko kaya iPhone 14 eh. <laughs> <laughs> oh, wow. Ako na rin magko-comment na rin ako kung gano'n. Anyway, ayan. So my first question is, how do you practice your faith um, when it comes to your finances and vice versa? So ano yung role ng money sa faith mo? And ano yung role ng faith mo sa, sa finances mo? Ganun. So yeah, that those questions kasi medyo hiwa-hiwalay sila. But how do you, kumbaga parang, at sige, ito muna. How do you, um, I, what role does money play in your faith? Yun muna. Una, yung idea ng money for me is it is a tool. And it is not something na kailangan mo siyang idios. So, ang purpose ng money, eh, kaya nga importante din maintindihan mo ano yung purpose ng money before mo hangarin yung yaman. Kasi having too much will never solve your money problems. So, um, umpisa pa lang, dapat tama na yung heart mo towards money. Kasi money, it, it is not a mental issue. Eh. It's a beha- behavioral issue. So, kailangan idugtong mo yung, yung nasa puso mo, yung, yung wisdom mo para mahawakan siya. So, ang purpose ng pera sa akin, to start is it, it is a tool. Then, yung next question, if I heard it right, ano ang connection naman ng money sa faith ko? So, Para sa yes. Akin, what uh, role naman? Ano naman yung role ng faith sa finances mo or sa money mo? My money should glorify yung paano ko paano ko spend yung yung money ko is nagre-reflect siya paano ko gino-glorify yung Dios. Kasi spending your money is a form of worship. And one of the preaching nga and sa mentoring session namin ng mga spiritual mm-hmm. coach ko na magaling din sa pera kilala niyo siya. Uh, sabi niya, kung iba-backtrack yung statement of accounts mo or mga previous purchases mo, makikita dyan kung, kung asan si God dun sa, ano mo eh, sa, sa pag-handle ng finances mo. So, kami, uh, we always ask God, simula maliit hanggang malaking purchases, we, we ask God kung, kung tama, namin, tama ba na bilhin or gastos namin to. So, eh, meron nga akong mga parameters na natutunan ko rin, hindi sa akin. Pwede ko ba i-share yun? Yes, of course, of course. Na, yeah, of course, of course. So, whenever we spend money, single pa lang pinapractice ko na ito. Unang-una, do I need it or want it? So, if I want it, next question, may pera ba ako? Can I pay it in cash? So, if hindi, hindi ko siya bibilin kasi want lang siya, tas magkakautang pa ako. Hindi will ni God yun. Kahit gustong gusto ko siya, mm-hmm. pero hindi pa siya timing para sa akin hindi ko siya bibilin. So, if it is a need and may pera, next question, anong purpose? Bakit ko siya bibilin? Mm-hmm. 
then yung last layer nun is ano kaya ang iisipin ni God dun sa purchases na yun? Kasi hiniram ko lang yung pera na yun. Eh. O, pag na-correct lahat yun, most likely bibilin ko yung bagay na yun. Maliit man o malaki. So, ganun siya. Ganun yung principle ko pagdating sa pag-handle ng pera. Always ask God kung, kung nakaglorify ba siya. Kasi maraming, okay. maraming, maraming magiging tamang desisyon. Eh. Kasi alam mo agad na ang Yossi, hindi siya nakaglorify kay God pag ginasus mo. Or too much some gypsal. Hindi <laughs> 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 rin siya nakaglorify. So kailangan, as much as possible, hindi naman to virtue signaling na kailangan perfect lahat. Pero kasi, mm-hmm. y- na, dun to kasi, dun talaga kasi yung worshiping and praising God kapag tama yung actions mo. Lalo na sa pera. Kasi, mm-hmm. yun nga, biblical finance. Estudyante ako ng biblical finance. 2,630 times pinag-usapan ng wealth and possession sa Bible. So, mm-hmm. ang Bible mismo ay hindi lang siya good book, kundi uh, financial book din siya. Kasi yun yung pinakamaraming 2,630 times. More than faith, salvation, in hell, in heaven. Mm-hmm. Tapos sa... Okay, wait lang. Ko rin kasi. Sorry. Oo. Nawawala ka daw sa IG. Can you uh, confirm it? Medyo na, nag-hang ka sa IG mo. Baka you can refresh ah, yeah, or what. Oo, oo, oo. Siguro... Ayan, I think that's Because I better. shared some of the live. Okay. Sinare ko lang sa... Gamitin ko lang. Ah, ang dami kong gadget makikita nyo dito. <laughs> so, uh, <laughs> Mukha na bang CCTV yung ano? Oo. Para na akong ano, nagbabantay ng traffic. <laughs> daming screen. Anyway, yun. Yun, yun lang naman. Dami ko talaga isi-share kasi favorite ko topic na to. And because dami ko sasabihin, no? Gusto ko rin kasi idea na kaya ako pumunta sa point na to. Ang dami ko nang nagawa na ako lang. So, I don't... I can't trust myself with how I handle my money. Marami na akong mali before. And still, nagkakamali pa rin. Pero mm-hmm. kung meron ka kasing babalikan na principle, lalo na pagdating sa pera, mm-hmm. ay maganda tama yung heart. Eh. Kasi heart issue din talaga yung pera. Eh. Even the divorce, eh. parang 3 out of 5 marriage failed because of lack of finances or mismanaged finances. Eh. Mm-hmm. Ganner. Okay. Sige. I- May tagapalakpak ako. I- ano natin? <laughs> Ihiwalay natin yung, yung una kong question. Yung role ng mga sure, para sure. sa'yo ay isang pool. Tapos yung faith naman, it actually, kumbaga yun yung grounding, uh, kung, kumbaga yun yung grounding mo, yun yung, yun yung pinagmumulan mo. And alam mo, nakarelate ako dun sa, <laughs> yung, kasi pareho tayo ng faith, di ba? Yung, will it glorify God? Pag may, may mga non-negotiables din ako when it comes to like finances. For instance, ako sure ako na hindi ako magagamble. Kasi parang hindi yun good stewardship when it comes to my finances. Yeah. So um before we uh before we go into that no. Um na, na- mention mo kanina na um tool lang siya para sa iyo at hindi siya dapat dinudyos. So mer pero nabanggit mo din kanina na may mga times na hindi mo na pagkakatiwala ng sarili mo when it comes to finances and alam mo medyo nakaka-relate din ako sa part na yun kasi dumaan tayo lahat diyan yung parang nako sige andito na yung sweldo ko kaso sinko lahat to ganyan <laughs> alam mo yung parang may sweldo din naman next month din naman ako matatanggal sa trabaho <laughs> o di ba the level of confidence is so high but um <laughs> meron ka bang mga instances or what are the instances in your life that you got too focused on earning, ayan, building wealth that you think faith was omitted already in the picture? Actually, hindi pera yung ano, hindi pera yung dahilan bakit ako nag hard before. Gusto ko yung uh, how do you, paano ba siya? Yung ma-appreciate ka ng mom mo. Parang ganun. Ba- validation. I said the term. Yung mm, parang validation mm, ng parents. Mm, Ginawa ko lahat. Ano talaga? Six hours, uh, five hours, three hours yung tulog. Lahat ng pwedeng gawin. So, para lang ma-validate na magaling ako ganun. Natama yung decision ko. Kasi para sa akin, hindi naman din ako yung... Parang... Simple lang talaga ako. Tsaka kuripot nga din ako eh. Parang hindi naman din ako yung lavish pagdating sa mga gadgets, sa mga ganyan. 
Mm-hmm. So, yung pagdating sa pera, hindi talaga ako naging, ano, naging alipin for the term ng pera, pero at naging alipin ako ng mm-hmm. validation ng magulang ko. Ang ganyan mm-hmm. season. Play some sad music. Panganay, panganay ka ba? <laughs> panganay, Or middle child? Panganay, panganay. panganay. So, panganay, kumbaga parang panganay. na-pressure ka. Yes. Kasi, ano eh, uh, pinagdodoktor na nila ako ng hayop, tapos pinili kong uh, mag-sales, pumili kong mag-networking, ganun, pinatunayan ko na tama yung decision ko. Bata pa naman ako nun, mga two years ago. <laughs> Parang hindi naman two years ago yun. Mas <laughs> mag-aalam ko. <laughs> mga 20, joke ayan, ayan, But ayan. during that process, so parang you, you were just focusing on on like, okay, I want to earn and prove to my parents na I can do it despite not going through the path na pinili nila for me. And in that process, yung faith mo during that time, hindi na yun yung nagdidirect sa'yo, kumbaga. It's the external validation of magulang. Hindi na. Hindi na. Mm-mm. Hindi na talaga. Ano Pero hindi pa naman kasi ako naka- nakakilala Oo. ng kay God talaga. Parang, kasi totoo yung mm-hmm. idea na ano eh, hindi pwedeng wala kang Diyos eh. Meron kang i-Diyosin, maybe yung sarili mo, maybe yung, apri- yung ibang tao. So by default, yung yung void sa puso natin, napapalitan lang natin siya ng iba-ibang God or Baal. O oh, yun yung nangyari sa akin. Sorry for the, ano, na interrupt yung question. Ulit po ulit. Hindi, <laughs> uh, hindi, okay lang, okay lang. Okay lang, go lang. I was just, I was just um, um confirming kanina yung sabi mo na, Sorry, na external validation yung nag-push sa'yo. So, kumbaga, sa tingin mo, ano yung difference nung time na yon at yung time na eto na, na before your your drive was, I mean, your, your parang yung goals, your Intention. eagerness to earn, was driven by, ano, by um, an external, uh, kumbaga, your, your, your yearning for external validation. Samantala ngayon, sabi mo kanina na, kumbaga, parang yung faith mo na, yung nag-direct ng path mo, anong difference na na-feel mo? Ah, wala nang pressure. Di bali nang ano, di bali nang isa na. Uh, kasi pag naintindihan mo talaga yung Bible, hindi sinabi ng Diyos na magpakaalipin ka sa pere. I don't know if that's Matthew, pero sabi yung kahit ibon eh, pina, hindi niya pinapabayaan. Binibihisan niya yung Proverbs ba yun? Binibihisan niya yung mga flowers and all that. So how much more na tayong anak niya? Made in his likeness and image. Bakit mo kailangan unahin yung pera bago ako? Eh, promise ko to eh. So, minsan mm-hmm. kasi hindi nakikita ng tao pagdating sa finances. Hindi, huwag niyong tingnan yung promise. Kasi anyone can promise you wealth, possession. Tingnan natin yung nagbigay ng promise eh. Yung promise giver. Mm-hmm. Sigad yun. Pinakamayamang source. Uh, malupit pa yan sa manifesting. Manipit, malupit pa yan sa law of attraction. God to na unlimited source. Na namatay pa nga para sa'yo eh. Para mapatunayan niya na yung finances mo, yung, yung struggles mo with with what you are struggling right now, if you give it to me, I'm in charge. Amin ang point sa buhay namin na inuna namin si God, naging okay talaga. Mm-hmm. Alam mo, I, I, I am a member of a, a group in Facebook. I'm not sure ko if pwede ko silang bangit. Pwede naman siguro. It's called Financial Literacy PH. So, nag, mm. nagkukwento-kwento yung mga tao doon, what, you know, what, best side hustles, yung mga, alam mo na, yung mga money challenges and money inspirations and everything, anything and everything about finances. And I actually echo what you said kasi there was one lady, inasume ko na lady siya ha, based dun sa ano niya, kasi naka-anonymous siya, na, you know, like us, na hindi naman nag-start na mayaman. Uh, we actually started from scratch. Alam mo yung gano'n na parang, Yeah. Alam mo, hindi tayo mayaman, friend. Kailangan pa natin... Tumayaman ka na Pero ngayon. Been... Tumayaman ka na. Hindi. <laughs> <laughs> Tumayaman na. Hindi na nga eh. Hindi na nga eh. Hindi na nga eh. Pero alam mo yun. <laughs> anyway, yeah. yeah. We're, 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 we're in a work in progress. Uh, we're, work, we're all uh, works in progress. Okay. And yung sinabi mo kanina, yung even the birds in the sky, I think that's from Matthew, you know? And mm. ang sabi doon na parang yung... Um, don't, diba sabi doon, don't worry about what you, about tomorrow, what you eat, what oh, you yes. wear. Like, diba? Even the birds tomorrow in the sky, worry they don't worry. And na- naalala ko yung sinabi nung isang, isang uh, nag-post nga doon sa financial literacy group na yon na sabi niya, ulila din siya, o diba nakarelate ang lola mo, ulila din siya, wala siyang magulang. Tapos, um, dumating sa point na 
talagang kayod siya and ngayon mm. may konti na siyang ipon dito ipon diyan she's not like affluent or wealthy but ang lagi daw nang tinatanim sa utak niya yon na parang nabasa daw niya kasi nung elementary siya yung bible verse um the lord is my shepherd shepherd i shall not want so yun yeah. daw yung tinanak um, sa puso niya na parang and na mention mo kanina yung about tithing and yung manifesting versus faith ano sa tingin mo doon ang ano, ano sa tingin mo ang difference nung you know, manifesting and being in faith, acting in faith. Ngayon lang kasi nauso tong manifesting na ginagamit sa pagdating sa creation ng gold, gold achievement, ganun. Especially mga millennials, Gen Z. Pero hindi talaga ako naging believer nung term na manifesting eh. Kasi uh, same din siya ng, ano, ng law of attraction. Before, yun ang pinaniniwalaan ko. Pero kasi, if you have the ability to create something out of nothing, nagiging Diyos ka na eh. Hindi ka Diyos eh. Hindi mo siya kayang gawin eh. Hindi mo rin kaya mag-verbalize na mangyari isang bagay kasi yun din yung reason bakit ano eh, uh, nagiging, nawala si, like, kumbaga naging, feeling mo Diyos ka eh. Nagiging parang pride siya na kaya ko tong gawin. And iningatan ko din kasi again, may, magkakaiba ng definition na manifest. May mga friends nga din ako, post sila ng post ng manifest. Pero para sa akin kasi, hindi pwede magsama yung ikaw na kaya mo sa sarili mo. And may Diyos ka rin. Kung baga, hindi pwedeng idagdag ang Diyos sa lahat ng gagawin mo. Kundi siya dapat yung una sa lahat ng decision making mo. So, again, wala din. I-research sa mga nagdadasal dyan. Regardless of the faith, wala rin namang, ano, wala rin namang talagang gumagamit. At saka, naalala ko to kay, ano, kay Kuya Randel Chongson. Ayan, nag- nag-talk siya ng isang, ano. Tawa ko ng tawa, sabi niya. Ano manifesting? Si Bill Gates, hindi nagmamanifesting yan. Si Elon Musk, hindi gumagamit ng manifesting na term. Ngayon lang yan. Ang kailangan nyo, hard work. Ganun. <laughs> so, parang, mas ano sa mas rightful siya na messenger nun kasi, alam mo naman, uh, OG na rin yun pagdating sa finance. Pero tama din naman. Wala rin naman ako mentor na nagmamanifest. Eh. So, hindi ko rin siya paniwalaan. Wala rin naman ako nakitang verse na you should manifest your blessing. Ganun. Yes. And alam mo na guest na din si Kuya Randall dito before eh, pa about nga, personal finance. Yeah. Na, and na siya. alam mo, yeah. And hindi rin ako believer na manifesting. Baka pwedeng manifesting M O N E Y. No, money. No. <laughs> Pero yeah, hindi I, I'm more of Kasi ano, money infestation, money infestation. Ah, <laughs> Pero hindi ako tatanggi. <laughs> true, true. But but yeah, I'm also mo, I'm also inclined, na hindi inclined eh. I'm not a believer din yung mga manifest, ganun. Hindi din ako. But this is just my personal conviction. No? I'm also not a believer of that. And um, which drives into my next um, question, uh, next point. And question na rin para sa'yo. Um, you can actually, when it comes to money and faith, you can actually um, operate uh, in two different mindsets. So number mag-operate in a mindset of lack and fear na parang, sh- kasi ganun tayo pinalaki. I mean, uh, for sabi ko nga for us na who didn't grow up, especially in like wealthy families, we would often hear na, ay wala tayong pera dyan, pang mayaman lang yan. Wala tayong, mm-hmm. hindi natin afford yan. So that's actually for me is a mindset of lack, mindset of fear. Versus mindset of, alam mo yon yung abundance. Ab- abundance. Kung baga parang abundance. So, um, in your faith, paano ka mag-isip? In, in, in fear ba or in abundance? Pareho. Pareho ko siyang ginagamit. Kasi may certain amount of fear din naman na maganda. Na kasi pag too much abundance, nagiging tamad ka din eh. Tapos minsan, uh, pero hindi, pwede kasing Tama yung fear, pero hindi pwede yung luck. Iba kasi mm-hmm. yung fear sa luck. Kasi yung fear, yes, doon yes, gumagamit yes. yung ano, may fight or flight response mo pagdating sa buhay. Mm-hmm. Pero in in essence, pagdating sa pera, naniniwala ko na abundant yung buhay. Kasi kung cre- balik ka sa creation, ginawa na lahat, hinuli yung tao. Ibig sabihin, kompleto na lahat. And paniniwala ko, hindi na to biblical, pero yung pera sa mundo, hindi na pupunta sa Mars, hindi na pupunta sa Moon. Nasa, nasa buong mundo lang. So, napupunta lang siya sa pera ng marunong. So, if you want to be rich, improve your skills. Hindi naman nawala yung pera eh. Unless yung red ng mga tao. Pero, andito pa rin sa in full circulation pa rin yung pera. 
So, hindi ka dapat, when it comes to the idea of money, hindi ka mawawalan. Andyan lang siya, hindi ka palang siguro ready or kailangan mo palang mag-improve ng skill para kumita ng, para makuha yung pera na yun. Um, um, speaking of kumita ng pera and yung abundant, gusto ko lang i-share. Ano din ako eh, um, I also, sorry na, nasa, nakamute pala ako. Um, I also operate on the the abundant side. Hindi ako ma, ma, ma lack na mindset na alam mo I don't have much. Hindi ako yung tao na parang ah, I have yes. millions in my bank na sige pamamigay or whatsoever. But I all I all I parang I always operate on the kumbaga sabi mo nga dahil sa faith natin. Nagkakaroon tayo ng nagkakaroon tayo ng confidence. Ayan, we have the confidence yes. that the the works of our hands will be blessed. So I'm yes. I'm I'm more um I'm more a practitioner on that side hindi sa yes. lack na parang shocks hindi ko ma-afford to na parang pag may naki- alam mo yung pag may halimbawa may gusto kang investan na magre-require sa yo na okay um ang monthly nitong investment na to is 10,000 pesos I'm more of like okay I'm I believe that the works of my hands will be blessed hindi yung parang ako sana naman ako kukuha ng 10,000 next month alam mo yung ganun <laughs> yung yung I oo hindi mas doon ako and my next question would be o di ba since nandito ka na Vinci sa point na alam mo yon meron ka ng iba't ibang mga ano nga mga mga streams of income and um alam mo yon and sabi mo nga before na parang ah, i want to be validated i want to be commended by my parents now sabi mo nga mas relax ka na alam mo yon and yung yung, yung niche mo <laughs> di ba di ba yung niche mo sa entrepreneurship you have speaking engagements you have this and that pa paano mo naman na control or pa how do you manage na hindi mo nagiging idol or god yung pera mo ginagastos ko siya para mawala siya. De joke lang. <laughs> ah, hindi, hindi 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 parang hindi, parang hindi kasi especially this season ng buhay ko na nasa 30 plus years na ako. Hindi ko na sasabihin. 31 and a half. Hindi ko na. Kasi para ang gili lang ng buhay para gawin mong jus yung pera. Kasi hindi ka naman mas mabub, mas matagal kang ano mas matagal ka sa eternal life. So kung i-stressin mo yung buhay mo sa pera, Tsaka kasi, nang, na, ngayon, marami na ako na meet na billionaires. Ayoko maging billionaire. Ano nga eh, irony nga eh, parang oxymoronic nga, nagtuturo tayo sa pera, sa negosyo, pero, kasi ang hirap ng ganong status, ang daming, ang daming inaalala araw-araw, ang daming uh, problema. So parang, i, paano ko siya kinukontrol? Inuuna ko yung order of priority. Siyempre, yung faith, yung family. Pero siyempre, kailangan mo rin mag-provide kasi magulang ka, asawa ka. But the idea na kaya ka kasi nagiging pre, nape-pressure or na nawawala sa linya kasi hindi mo naiintindihan yung purpose ng isang bagay. Tapos unrealistic yung expectations mo based on your action and based on your skills. Kagaya ngayon, hindi namin, hindi na kasi kami kasing sipag before doing business kasi may season namin maging parent. So hindi kami na, hindi, hindi, hindi kami na pressure na ah hindi tayo naka 7 digit ngayong buwan na to. So kung ano lang yung dumating, pagtiyagaan namin at pag pagyayabungin namin, Tagalog na Tagalog. So again also balik tayo sa idea na paano ko siya hindi naging Diyos. Magdasal din tsaka tingnan mo yung mga ano, tingnan mo palagi yung naghangad ng pera na madami, mas lalo silang napasama. Ganun lang. Doon ko ginagamit yung fear. Ayoko maging ganyan. Ayoko. <laughs> Yeah. It actually brings me to what you mentioned kanina, yung it's a behavioral issue. And lagi natin natinig, no? Na parang, check your heart. Ano nga ba yung yeah. purpose ko? Bakit? So, um, in everything, hindi lang sa finances, kahit sa trabaho, kahit sa pang-araw-araw na work, na you actually check your the intentions of your heart kung saan yes. papunta. Di ba? Na parang, yes. ano, uh, do I just want um, this to like validate myself or do I just want this? Do I want this thing for um, external validation from others or do I want this para to get ahead of others or kung ano man, ano mo yun, uh, and sabi mo nga kanina, hindi naman to virtue, alam mo yun, uh, checking or whatever, but uh, at the end of the day, di ba, gusto lang naman natin ng peace, <laughs> peace of mind. Oh, oh yun, so, yun, 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 yun
Mm-hmm. Ito naman, um, medyo weird na question. Hindi man ito weird sure. question, but it's actually... So um, ito na, 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 kamunit pala ako sa IG. So, I'm sure naman na, na may mga narinig ka ng mga scams or whatsoever. So, when uh, what should uh, we be wary about uh, when it comes to money and faith? Ano yung t- tingin mo na dapat, ah, ano tayo dyan, distansya tayo dyan, gano'n. Pagdating sa mga scam? Pa- hindi, pagdating sa money and your faith. Like, um, halimbawa, um, paano mo malalaman or pa- paano mo masasabi na halimbawa may isang organization or may isang denomination na parang um, hindi na to acting in faith kundi gusto lang um, acting in, uh, kumbaga parang hindi na siya acting in the right manner. So, when when or what um, should you we- be wary of when it comes to money vis-a-vis your faith? Mm, okay. Pero para ba siyang yung parang prosperity gospel na? Ganun? Hindi naman. Basta parang on guard ka lang um, sa faith mo. If parang ganun na rin ba? Yeah, something like that. Okay. Yung mga something okay. na about yeah, prosperity gospel or what. Okay, siguro, hindi pala. Yung pagkakaintindi ko dyan, pag ang nagiging bida na ay yung church or yung pastor, hindi na yung, yung si God, hindi na si Jesus. Yun yung unang warning eh. And also, kapag tapatin natin, regardless of the religion, pag gumagamit yan ng building, may binabayaran yan na, na rental, na kuryente, na aircon, na mga mga staff. So, kay, hindi lang siya basta nagtatithe kay. Kung baga, tumutulong ka rin talaga dun sa church. And uh, para mabantayan mo rin yung sarili mo is kung paano rin namumuhay yung mga leaders eh. Kasi sila mismo yung nakakahawak ng pera na binibigay natin, kumbaga, or pinagkakaloob natin. So, tingnan nyo rin yung lifestyle nila. If sila mismo lavish, sila mismo hindi napapamuhay yung faith, maybe mag, ano, mag, think, ab- think twice or huwag ka muna, hawa ka muna yung, yung pera mo. Ganon. So, yun yung sa tingin ko. <laughs> Gusto ko yung hawakan muna yung pera mo. Talaga. Hindi, akin lang ito. Okay. <laughs> <laughs> kasi may mga ganyan, inaral ko din kasi siya na, na involved din, inaral ko din yung ganyang concept kasi nga may iba, may mga jet, may mga ang, ang lalaking lupain, gano'n sinabi mm-hmm. daw ng Panginoon sa kanila, may mga gano'n so, ingat mm-hmm. pa din, ingat din yes, agree, agree, agree naman, and for for a person who has experienced to be scammed, o ba we have to be wary <laughs> Oo, diba? tsaka yun sa scam kasi pag maganda rin yung faith na gamitin kontra scam kasi hindi mas concern ni God hindi kung ano yung laman ng bank account mo kundi ano yung laman ng puso mo. May English quote na ganun eh. Na kaya 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 kang i-bless ni God pero hindi kasi nakafocus si God sa blessing kundi yung process paano ka gumaling paano ka mag-build as a person para makuha yung blessing na yun. Si, si God kasi God of process eh. Akala natin genie lang siya eh. Na ay, totoo ka kasi binigyan mo ko ng blessing. Hindi nakikita ng tao na nagbago ka, na nag-improve ka. Because mm-hmm. you prayed for this blessing to come. So God loves process. Mm-hmm. Hindi siya get, get rich quick scheme. Wala ay ni God mm-hmm. ng ganun. Kasi walang ituturo sa iyo yung luck. Walang ituturo sa iyo yung, yung get rich quick na idea. Mm-hmm. Yeah, and usually even even in the field of, you know, like economics, accounting, finances, and whatsoever, anything that is too good to be true, yung mga tipong, ah, bigyan natin, uh, two days, balik agad yung, ano mo, investment mo. That's, you know, <laughs> even, even as I'm, uh, get rich na schemes, those are too good to be true. So, hindi yes. lang po pagdating sa, sa faith and finances yun, but like in every, in yes. any other aspect. So, Ayan, Pinchi, kanina pa tayo nag-uusap about money and faith. But, you know, sometimes uh, may mga bagay tayo na, let's say, alam mo yon, um, sabi ko nga kanina, ay tayo naman ay work in progress pa. So may mga, Tama. karamihan sa atin, karamihan sa mga audience natin ngayon ay, alam mo yon hindi pa afford makapagbigay ng certain amount of money and everything. So, paano kaya tayo maging generous? Or how can we give um, um, in faith uh, you know, may mga iba pa tayong ma- pwedeng ibigay aside from, you know, like, if you want to be generous, for instance, are there things na kaya din natin ibigay uh, maliban sa money? Oo. Actually, yung 
ba, parang felt need yan versus real need eh. Uh, mas naka, naaalala ng tao kapag nabigyan mo sila ng real need. Minsan, yung pera nagagawa ng paraan, pero yung pag sumama ka sa kanya, pinakinggan mo siya, anong problema niya. And uh, maraming ways to give, hindi lang naman pera kasi. And minsan, masama pa nga na pera lang yung binibigay natin. Eh. Kasi nagiging, nag, tinotolerate natin kung ano yung meron silang problema. Naalala ko, may mentor ang nagturo sa akin na hindi porket nang hingi yung kapag anak mo, ibibigyan mo na. Kasi minsan, natotolerate sila, hindi sila nag-grow. So, mm-hmm. yun. Pagdating naman sa, parang sa amin, uh, iba kasi ang generosity sa charity. Charity kasi yung pagbibigay siguro ng pera. Pero yung, yung real generosity is ano yung totoong kailangan nila. That's why if merong kang gustong tulungan, dig deeper, build relationship. Tsaka hindi naman lahat ng tao kailangan mong tulungan. Eh. Hindi ka naman kandidato eh. ba diba? Magagamit ko to. Yan. <laughs> kasi minsan pinipressure ko sa ninyo. <laughs> Gusto ko sa nilang tulungan lahat. Eh, hindi, hindi naman din. <coughs> Alam mo, ngayon sinabi mo yan, ngayon ko lang na-realize na, oh, tama. Iba ang generosity when, and yung charity nga. And actually, you can be generous with a lot. Yung sabi mo kanina, you can actually give time. And I actually echo what you said na when it comes to helping others, minsan na to tolerate pa dahil nga nagbibigay ka ng nagbibigay. You do, you're not teaching them to fish. You're just giving them the fish. Yep. Parang ko uh, Hindi ako original mm-hmm. na nagsabi noon, but I just read it somewhere. But yeah, and kaya na papaano ako kanina, sabi ko, mm, that's true. But mm-hmm. um, yeah, sorry, uh, to cut lang ha. Uh, if you have questions or comments, ay, may mga nagko-comment sa atin, ayan. Ako si Chuchi, sabi niya, fan po ako ni Miss Bill. Ikaw ang, ikaw ang ano ko, friend? Ikaw ang idol? Idol? Bigla. Biglang idol. <laughs> but, but, uh, if you have comments and questions, ayan, feel free to sagutin ni Vinci yan. And yes, ito, yes. friend, um, uh, my next question. Um, <clears throat> ito na. So, so, kanina nag-usap tayo about faith, yung personal convictions mo when it comes to faith and your finances. Ngayon, di ba, na-mention mo kanina, you're a, you're a husband and you're a, uh, you're, you're a dad. Yan, ha? husband to Sasa. Hi, Sasa. Ayan. Sana tama lahat yung mga nasasabi ni Vinci. May internet pa naman, hindi pa na kakat, so mukhang okay pa. And, ayan, may inaanak na si Vera. Ayan. So, um, how has your faith Ayan, made an impact on you and your family's finances and financial decisions. Uh, ha. Malaki, malaki talaga. Unang-una, ang perp- naintindihan namin yung purpose ng pera. Pangalawa, naintindihan namin na hindi kami gugutumin ng Diyos. Kasi every year, pabigat kami ng pabigat kahit wala kaming pera. So, it's all in the mind. <laughs> and naintindihan namin na hindi ka na buhay sa mundo para magpaalipin talaga sa pera. Hindi ka... Si God, si God is in charge. And especially, yung paniniwala namin mag-asawa. Kasi nagsimula kami, wala talaga kami pera. No, yung kasal namin, wala akong malaking savings. If it is God's will, it is God's bill. And lahat ng gagawin ni God sa buhay mo, may purpose siya. And yun, lagi namin pinanggagalingan na yung decision making namin especially sa mga major expenses, ano ba yung ano ba yung will God sa sa pera na to? So, mm-hmm. lahat lahat kami foundational yung decision making namin. Ano yung nakasulat sa Bible? Ano yung sinasabi ni God? So hindi na sa amin mahirap para mag yes or no kasi hindi na lang kami nag-iisip para sa sarili namin. Sunusunod namin as much as possible kung ano yung sinabi sa Bible. And uh alba, kumita kami ng malaki tas ngayon Uh, umahina yung benta. So, nai-excite na kami. Anong gagawin ni God sa season ng buhay natin ngayon na may mga nagsara tayong business? Kami ngayon, ang dami namin nagsarang businesses ngayon. Sarado yung gym, humina yung e-commerce business namin, pero still, nagpo-provide si God. So, kumbaga, every season ng downfall namin finances, nai-excite kami. Tingnan mo, anong gagawin ni God? And just to share, para hindi lang to akala na iba na nagkataon lang yan, Minsan, nakakatuwa din na kumbaga, challenge nyo si God. During this time, let me share. Uh, yung mom ko, yung farm, yung itlogan, yung business namin na farm, layers, seven branches yun. Nagsa yun, 
pito na yun during pandemic. Uh, worth parang 5 million, 2 million, basta ganun. And dumiyak na yung mami ko. Pero we don't share the same faith. Kung baga passive lang siya pagdating sa sa Diyos. Sinasabi ko lang, mami magdasal ka lang. Ano sabi niya? Anong dasal? Anong dasal? Wala na. Di, hindi na makakatapos yung kapatid mo. Nag-doctor kasi kapatid ko. Sabi ko, mami magdasal ka lang. Kasi sinosolo mo lahat. Eh. Sabi ko, kaming mag-asawa pinagdadasal ka namin. Parang hindi nga sana yung nanay ko kasi hindi naman ako ganun lumaki. Eh. Parang siya mismo nagdududa sina sinasabi ko. Pero magdasal ka lang. Wala kasi ako pwedeng ibigay ng payo eh. Kasi naniniwala ako mas magaling siya ng negosyante kasi buong buhay niya nagninegosyo siya. Pero ang, ang confident lang ako na pwede ko maibigay ng advice sa kanya ay magdasal siya. Magdasal ka lang. Paulit-ulit, lagi siya nag, nagsasabi sa akin, ang hirap na ng buhay, ang pandemic, paano yung mga kapatid mo. Sabi ko, magdasal ka lang, mami. Ganun. After parang three weeks, meron siyang na-introduce na dati namin sunusuplaya na itlog, kumuha ng soft drinks. Kasi nagkaroon ng kakulangan ng sugar before, if you're familiar with the sugar yes, uh, yes, yes. prices. So kami, may kakilala nga si mami na supplier ng soft drinks. So in just a month, yung wala sa kanya, halos na bawi. So ngayon, confident ako na wala eh. Totoo yung Diyos ko eh. Ang yabang ko. <laughs> ang yabang ko. Tapos, ang ganda rin ng story. Sabi ko, hindi ako pwedeng mapahiya dito. Sigad sa atin sabi ko, magdasal ka eh. Pero, andun pa rin yung idea na isasal ba ito ng Diyos? Ganun. Hindi ako papabayaan ng Diyos kasi extended family ko, protektado din ni God eh. So, Imagine, nabayaran yung school ng uh, ng kapatid ko, doktor na siya ngayon. Beda din siya, katulad mo. Ayun. <laughs> uh, no. Tapos, yun, unti-unti, nang, unti-unti naging okay. So, may mga bayarin pa rin siya. Yung kondo. So, ayan. Pero, so, pwede kong ibalik sa kanya. Naalala mo yun na dapang-dapa na kayo. Sinabi ko lang magdasa. So, doon din. Kagaya ngayon. Lord, may na yung business alam ko totoo ka, maraming beses mo nang pinatunayan sa amin. So, ang laking, 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 laking tulong ng faith. So, if ever man hindi mangyari yun, alam ko buhay pa rin kami, kaya namin to. Kasi kasama ka namin. So, yun yung idea ko lang ng faith and finance. May, meron kang backer, kumbaga. Alam mo, really ang masasabi ko lang dyan, ay, Gusto ko yung may clapping sound effect. Pero ang masasabi ko lang dyan, ay the Lord is always on time. Yun yung personal oh. experience ko every single time. Like, yes. hindi lang siya more, hindi yes. na lang siya ten times na nangyari sa buhay ko. Like, alam mo yun, na parang, ano, no? minsan, alam mo yung, meron ngang meme na nakita ko the, is the other day na parang, alam ko naman ang gagawin ni Lord, nagpapanik lang ako muna. <laughs> hindi mo maiwasan oh. magpapanik. Pwede sayang, sayang kasi yung emotion eh, di ba? Pag alam mo yung, ano palabas yung may emotion. Sayang yung fear eh, sayang yung worrying. Gamitin mo rin minsan. <laughs> <laughs> Sinayang talaga yung negative emotion. But yeah, I think, ano na, human nature yun eh, na parang, siya, so kung gagawin ko, I have so Ito. many instances of that ever since Diyos ko, kahit nung nag-aaral ako hanggang ngayon, alam mo yung may mga instances na parang, siya, kaya, kaya po ba to? Yung ganun. But ang masasabi ko lang ay the Lord is always on time. Alam mo yon na parang when you, at the end of the day, you list the things that you are grateful for, na parang ma-realize mo na parang, nga ba ako nag-worry? Pero syempre, gusto ko mag-worry muna. <laughs> alam mo yun? Yun yung, yun yung lagi kong experience. Yeah. Nakakamiss din yung namin... mag-worry. <laughs> Kaya kami din yung magpapanik ka muna. Sabi nga nila, ano nga yun yung mga sabi ng mga kabataan ngayon? For the panic, ang first on. Ganon. Ganon yung <laughs> na-experience ko. Oo, oo. Oo, masaya rin magpapanik kasi nga na, mm-hmm. nagiging ano kay nagiging alaan. Kumbaga, gumigising yung dugo mo. Oo, oo. Parang sabi nga nung isang kausap ko kanina kasi nagpanik siya about the contract that we were um, talking about. Sabi niya, attorney, ano po, tumibok ng balakas yung puso ko. Sabi ko, ganun talaga ang buhay. But but yeah, at the end of the day, sabi ko nga, when it comes to my finances, and I can only speak naman, syempre nga, on, or, or on my own ano, experience, no? Um, always on time yan. Nauunahan lang tayo ng panic minsan. So, kanina, Vinci, you were talking about um, how, kumbaga, Paano mo ni-navigate yung naging financial challenge ng mom mo? Kayo naman ni Sasa, your, your wife, no? Paano nyo ni-navigate yung mga financial victories and financial challenges? Kasi I'm sure simula nagpakasal kayo, yan, sabi mo nga, 
nagsasabi yung gym ganito. Paano niyo ninanavigate 'yon? Like ano 'yon? Um pareho ba kayo nag-uusap? Sino yung nagba-budget? Sino yung nag-administer sa inyong dalawa? Paano kayo mag-usap tungkol sa finances? Hmm. Ayan, diyan ko papasalamatan yung church na meron ako. <laughs> Grabe lang talaga sila. Turo nila yun eh. Parang ang turo sa amin, una-una pa lang, yung honeymoon stage, hindi lang siya basta pleasure. Pati preparation yan, planning. So, nagsulat kami, nag-decide na kami sinong hahawak. Eh, thankfully, na account, kasi na-negotiable ko na agad yung, yung, ano, yung from legal stage, play ko na lahat. Kumbaga, mm-hmm. gusto ko, Lord, unang-una maganda para mag-upgrade yung lahi, lahi ko, gano'n. Tapos, nagsaserve sa'yo, magaling sa math, kasi alam ko, yayam na ko eh. Hinintay ko palang mangyari yun. <laughs> Pero sabi ko, alam ko, dadami talaga pera ko, so sana magaling siya sa pera. And true enough, edit, uh, auditor naman si, si Sasa. So, siya na nagahawak. And also, sabi ko naman, hindi ko siya pagtatrabawin. May panin- connected kasi sa Bible din yung relationship principle ko. Diba ang lalaki ang pinag pinagtatrabaho ng Diyos? Kumbaga, doon siya sa field, doon siya uh, in charge sa pagpaprovide. So kung ikaw yung may dala ng pera, iisipin mo pa yung pera mo, baka manakaw, if dala mo siya. You, you can hear, parang that's the, my concept. Kumbaga, uh, dala-dala mo siya, ganyan. Para pwedeng mawala. So bigay mo na lang siya doon sa, sa wife. Tsaka sa wedding kasi, di ba, yung, yung aras binibigay sa wife. So, we decided na si wife na yung mag-handle ng finance. So, that's the first. Pangalawa, um, yung downfall namin sa 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 finances, which is napakarami din, initindi namin kung, kung hindi tayo maghiwal pag dahil lang sa pera. Kasi uh, nagsimula rin naman tayo na hindi tayo nakakakain ng samgyup. So, I, hindi hindi kumbaga hindi reason ang pera para mag-away kami. Syempre, nag-aalala din siya, syempre. Sana siya nang may binibilang minsan tapos biglang ko konte. Uh, pero naiisip pa rin namin doon kami sa babalik na hindi tayo papabayaan ng So sa sa celebration naman ng victory, naintindihan namin na the purpose is, the purpose of a blessing is to bless other people. Kaya namatay yung Dead Sea kasi wala siyang inaanuran na tubig na ibang path pa, na maging river also, parang, parang gano'ng dagat. Pero yung mga yung Nile River, yung Pacific Ocean, yung mga ganyan, kaya buhay siya kasi dumadalo yung blessing. So parang kung nagpe-pray kami ng sana yumaman kami, hindi na lang para sa amin, para makapag-provide ng trabaho, mas malumaki yung business, and also makatulong sa family. And also, ang maganda kasi... Kapag marami kang pera, marami kang pwedeng i-invite tapos i-share mo yung testimony mo sa kanila. Kasi makikinig sila kasi libre mo. <laughs> so parang hindi sila makikinig kasi pera mo. Alimbawa, nung nagburakay kami, nagpe-pray talaga lahat kasi kami na libre. Ganun. <laughs> nung nag, ano kami, Korea, talagang pag-usapang faith, nakikinig sa Pero pero pag kanya-kanya, aalis sila. Ganun. So, kumbaga, purposeful pa rin yung every penny. Eh... Maganda din, pero hanggang ngayon nag-worry pa rin kami pagdating sa pera, pero babalik kami sa idea na uh, alimbawa, gusto ko siyang i-share, di ko alam kung paano siya singit, pero uh, ngayon nga dahil may mga nagda-down din yung nagpa-plateau yung negosyo, meron akong nakausap, uh, foreigner siya, kasi nung-explain niya sa akin yung mga business na pwede na yung pag-usapan, then meron siyang in-offer na parang gambling site. Pag ito, pinromote mo, mapapatayo mo na yung dream house mo. Kasi nasa stage na kami na gusto namin ipatayo na yung dream house. Uh, so parang kaya-kaya to. Pero nakita, narinig ko yung gambling. Sabi ko, hindi to will ni God. Kahit matupad yung pangarap ko, hindi, hindi dyan manggagaling yung ipang papatayo ko ng bahay. So madali na sa amin mag-decide na, Lord, pag hindi ka namin kasama dito, hindi to opportunity na para sa amin. Yun yung belief namin mag-asawa. Di baling from Samgyup to Ares lang kami. Meron din pa para si wife. Grilled balot, okay na kami doon. <laughs> Huwag lang wala sigat sa buhay namin. Parang ganun. Yeah, and alam mo, sa totoo lang, nagkakaroon din tayo ng concept ng, alam mo, yung non-negotiables. Yes. Um, yeah, and I, I echo you on that. Ako kasi hindi rin ako, ever since my grandfather, no, hindi rin siya 
he's the he's the kumbaga parang ah uh, sabi niya sa amin once you put your hand in like gambling para magkukosya ng downfall mo and as a believer as a faithful like believer based nga sa faith natin we've always been taught no um and i, I agree na sobrang helpful yung naging community natin that's why we were yeah. actually sa big si actually pinopromote talaga namin yung being in a community kasi alam mo yung yeah. if you are in a community makakarinig ka ng ano eh ng mga real talk na yeah. alam mo yung na parang ay hindi magandang di ba hindi magandang paggamit ng pera yan or alam mo yung na parang you become like hindi naman siya instant na parang ah okay ako very ano na ako it's it's not that but you know the more <laughs> you hear oo de ba sana ganun de ba para hindi na ako nagkamali but the more you hear about with more experience the more you become you know like more responsible with what you have the more you become you know, better steward of your of your own money kasi um hindi kasi sa laki ng kinikita yan eh. Na of course, mm. na, of course, diba? Sino ba naman ang ayaw kumita ng malaki? But yes. no matter, diba? No matter how big yung kinikita mo sa isang buwan, isang taon, or whatsoever. Kung hindi mo, hindi ka magiging responsible, hindi ka magiging good steward. That's how, that's what, that's how I look at. Wala, mauubos lang din yan. Kung hindi mo, kung hindi ka, ma- if you don't surround your people Uh, you're yourself with people uh, with the same mindset, with the same community na, na magsasabi sa'yo na, ah, I think this is a good uh, investment to like look into. I think you should put some of your income to this. Mahirap. Mahirap to do things alone and mahirap to, to, to learn a lot on your own. So very important yun na parang at the end of the day, um, you know, uh, malalaman mo kung paano maging better steward of finances. And yun yung nakita ko sa base, sagot mo kanina na, alam mo yun na parang, okay, in victory or in challenge, uh, in seasons of victory or in seasons of challenge, meron kang pinanghahawakan na yeah. meron kang pinaghubutan, kumbaga. So, eto, um, last question ko na siguro to, Vinci, kasi Sayang. 7.30 na ba? Sayang, pa natin. Oh. <laughs> <laughs> Baka hanggang bukas. Ayan. So, yeah. um, what are your tips sa ating mga friends, sa mga viewers on managing your relationship with money vis-a-vis your faith? Mas unahin nila yung faith. Kung baga, if you know the source, para lang din yan pag ninegosyo, pag tiwala ka dun sa supplier mo, hindi ka matatakot ibenta eh. Hindi ka matatakot i-market eh. So, Parang, kaya din ako umuo kasi nag-aaral din tayo ng life coaching and counseling. May 6F kasi yung buhay. Faith, finance, fitness, family, friends, and fun. Parang ganun. So yung dalawang aspect agad na yun, yung nag- nagko-contradict talaga eh. Hindi kasi pwedeng faithful ka tapos nami-mismanage mo yung finances. Kailangan balance talaga yun. And also, yun nga, balik tayo sa kung sisiryosohin na magbasa ng tao, ng Bible, It's a financial book eh. Kasi, yun nga lang, ano, our Father, eh, heart in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done. On earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Kaya tayo nagtatrabaho, doon pa rin dahil sa daily bread eh. I mean, uh, ultimo pagising natin, anong gagawin, papasok ba tayo? Ayoko pumasok. Driven eh. Ba't ka nagka-college? Bakit ka nagma-masters? Driven talaga lahat ng, ng pera eh. Kaya nga, dapat, bal- yung pang-balance mo or baseline of your decision making foundation is yung faith and may intindihan mo na kapag galing kay God yung blessing w- wala kang worry hindi hindi ka hindi ka magiging fearful and also uh, if ever man na, kung meron nakikinig na baon sa nigo baon sa utang maraming bayarin season lang din yan season yes. lang din yan building of character yan And anyone can go that way. Walang, walang, sabi nga ni Kuya Jason eh, uh, ang narinig ko sa kanya to sa podcast niya, ang totoong definition daw ng success is really protecting that stature. Kasi siguradong darating yung failure eh. Kailangan every time protektahan mo yung sarili mo para ma-maintain mo yung kung, kung saan ka. Kasi consistent, continuous ang problem. So, kung, kung wala kang faith, wala ka rin pera, saan ka nalang kakapit? sa kakilala mo, sa bakar mo. So, importante meron kang Diyos na nagmamahal sa'yo, namatay para sa'yo, nangako para sa'yo. 
ang gagawin mo lang is gawin mo yung gusto niya at siya yung bahala sa'yo. Mayroon nga ang friend ako na sabi niya, iba magpasweldo pag sigad, sigad ang boss mo. Parang, titingnan ko yung sarili ko, parang hindi ko deserve na sweldo ni God, pasaway ako. <laughs> Up until now, Lord, ano kailangan kong gawin? Parang ganun. Pero, iba-iba pag intact yung faith mo. Kasi mas marami yung nakita na masaya, na faithful, kesa masaya na, na mayaman lang, na walang direksyon yung buhay. Ayun. Parang sabi din, ang dami kong, dami kong pwede i-share na po to. Kaya ano naman to, mga C Brothers yan kala, Pastor D. Silang magkakapatid, naririnig ko to palagi. Although, sinabi na rin. Our, our goal in life, we are not called to be successful, but to be faithful. Yun yung, yun yung intention. Pero maganda kasi successful ka na, faithful ka ba? <laughs> Why not? <laughs> Why not? <laughs> Hindi mo boss. Tumawad pa. <laughs> ayun, ayun, yun nang naman. Thank you. Thank you for thank you for wait lang. Thank you for closing with that na we are not called to be successful but you know, but faithful actually and alam mo yung faith talaga personally for me yun talaga yung nag yung nag <laughs> para hindi ako ano all over the place, alam mo yun, it, it holds me, it, it, it holds a lot of my, you know, like, yung worry mo, yung worry ko, yung mga, yung mga iba't ibang anxiety na naiisip ko minsan, no, yung faith pa rin talaga yung bumabalot, no, na parang, at the end of the day, yun nga, na parang, uh, my my God is faithful and I have a provider, kumbaga, yes. na parang, di ba, parang, who is enough for me, so, and thank you so much for sharing, you know, bits and pieces of your life, story, with you. Alam mo yun, alam mo yung how I wish we could have like more time to talk pero baka mag-iyakan na lang tayo kasi alam mo <laughs> naman <laughs> um, sure, life sure, stories sure. are actually wala eh, yun talaga eh, hindi mo siya pwede na ay Tama. fake yan, pero yun talaga yung mga nangyari and as I, as you mentioned kanina no, you you went through challenges growing up and even during the start of your marriage with uh, your wife right now pero yun nga in both in seasons of victory and seasons of challenge in seasons of you know like prosperity and lack um since you have that faith in you kumbaga hindi ka nawalan alam mo yun parang you always have that hugot na parang at the end of the day sige alam ko naman na yung just ko magpo-provide sa akin and thank you for sharing your life to Big C alam mo next week meron din tayong guest ano naman fine family and finance uh, uh, finance and family with extended family naman yung topic and wow. I also invited yeah I also invited one of our friends nako matutuwa kayo doon but this this is actually a very interesting conversation kasi minsan naisip natin na walang kinalaman ang faith sa finances natin but actually a lot of our financial decisions financial uh, attitude yung character natin when it comes to money, yung paghawak ng money and everything. So, thank you so much. And uh, baka may last, ano ka pa, uh, gustong sabihin, may mga nag-comment din dito, alam ko may pa-price ka pa, baka may closing, ano ka, closing um, um, remarks for our viewers tonight. Mm, panorin yung replay. <laughs> Nasabi natin lahat eh. Pero ako, magpapasalamat for this opportunity. And I like this idea kasi not everyone is open to to this kind of topic. That's the sad thing about this thing. Kasi may mga instances din na ayaw, huwag daw gumamit ng Bible verse, huwag gumamit ng God na term. Pero ako thankful ako kasi pwede akong, pwede magalingan yung tao sa akin pagdating sa pagpapatawa, pagdating sa pag-inspire. Pero hindi nila nakikita na yung nagbigay nung gift. So if ever man kung may problema ka sa finances, ang ipagpray mo hindi pera, kundi gift. Kasi pag may gift ka, may gift giver. So, you pray for talents na magdadala sa'yo ng richness. So, season lang din yan. Kahit kung mayaman ka ngayon, season lang din yan. Kung may pera ka ngayon, season lang din yan. Pero yung bawat season, sino yung kasama mo, yun yung dapat natin pag-usapan talaga. So, yun. Peace. Ayun. Thank you, thank you so much, uh, Binchi, for this thing. Kalapin ko naman natin si Coach Binchi. My name is Binchi. Hello din sa IG. First time kong mag-live. 
Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you. Maraming salamat. And maraming salamat din sa gift mo sa mga ladies na nag-comment on tonight. So, I think uh, pipili, uh, pipili tayo. Ma. Gusto mo na bang pumili ngayon dito sa mga nag-comment? Uh, or pipili na lang? Uh, sige, go. Uh, bali, ano na lang. Um, bali, ang, ang gagawin natin, bagibigay ako ng glutathione para yung product din namin sa isa sa mga businesses namin. Mm-hmm. And si, si, si Ville din, tsaka si Eunice, bibigyan din natin siya. Pero the catch is, kailangan lang bayaran yung shipping fee. Ano lang, 185 pesos lang. So, mm-hmm. glutan na lang. So, bigay siguro tayo ah. ng... Pag, una, may, pag may lalaki na magko-comment na nanonood siya, bibigyan ko siya nung maka pang build ng muscles. So, it's a supplement mm-hmm. for nag-gym. Kasi nag-gym din ako. Yung gymnastics, ganun, yung tumatalon. <laughs> so, sige. Ang, kung meron man siguro... Meron ba sasagot na tanong? Mag-type po nga sa mga nanonood. And if not, siguro pili na lang tayo. Ayan. Siguro Sige. si Chuchi Ledesma na para hindi na yung time ko. Mm-hmm. Andyan ka pa ba, Ma'am Chuchi Ledesma? Ayan. Friend ko yan. O yan, bigyan natin siya ng gluta. Ayan. Ayan. Gluta talaga. But yeah, um, yung mga pinapromote ni Vinci, that's your products, no? Products niya ni Sasa. Yes, yes. yes. product namin sa oh. e-commerce business. Actually, business niya yon. Habang nasa bahay lang. Ako kasi speaking, training, sa apparel, yan naman yung uh, business ko. Hindi lang, hindi siya, hindi lang siya, bas, hindi na siya housewife, pero may business din siya. Kasi, ang mahal ng BTS eh. Kaya yun talaga. So, may extended husband siya. Pito pa. Kailangan niya magnegosyo. BTS. Ako, hindi na lang ako magsasalita kasi hindi ko alam may mga <laughs> Hindi na mag-speak. <laughs> I reserve yeah. my right against self ano, incrimination. Okay. Anyway, Pero, yan, marami, marami maraming maraming salamat si sa pag-gift si uh, Vinci. Ayan. At least kilala mo na si Chuchi. Um, I'll, lang... I'll, I'll, yeah. Yeah, I'll connect na lang with you tapos ako na yes, lang mag-abot yes. sa kanya. Siguro padala ko na lang so, yung tatlo sa iyo. Parang ganun. Sige. Ayan. Sure, okay. sure. So maraming maraming salamat uh, for to... <laughs> For tonight, nawalan na ako ng, ng, ng liquids. Ayan, nauna uhaw na. Maraming maraming salamat for tonight. And I hope maraming natutunan ng ating mga guests for um, this evening. And yeah, let's just continue to push forward. And alam mo yon, we're all works in progress. And sabi nga ni Pinchi kanina, seasons lang yan. And we all, we, all, um, we all go through different seasons in our lives. And that's why... Um, Every week, we try to, you know, provide knowledge, network, and tools for women to actually start. And for men, nan- nanonood na rin, no? To start, you know, looking into things na pwedeng pagkakitaan, pwedeng pag-investan. Kasi at the end of the day, sabi nga namin, we're also growing different seasons. And um, sa season na to, I, uh, we hope at Big C na you will learn something. You will learn. You will also start your own um, uh, pagkakakitaan. And yeah, kita-kits tayo. Um, next week, again, for another discussion. And also, palala ko lang na meron na rin kaming podcast available on Spotify, Google um, Podcast, and Apple Podcast. So, available na rin lahat yan. Um, makinig kayo um, um, this week. We posted no Monday, marriage and uh, money. Ayan, it's very interesting topic about, you know, being married, your finances, ano, separate ba yan, join, paano yung gastos na sa bahay, etc. And tomorrow, abangan ninyo yung post namin kung ano yung next episode natin. So, thank you, Vinci, wow. and thank you to all those who are watching by ID, Facebook, LinkedIn. Maraming maraming salamat po. And see you again on uh, Thursday. Bye-bye. Bye. Mm-hmm. Yeah, and